Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Ekonomi saatinde ekonomi konuşmayacağım ama ekonomiden konuşanların konuşmalarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Konuşanlar dediysem aslında bir kişi var, bir de cevap veren var. Ekonomiyi konuşan kim? Bütçe görüşmeleri sırasında. Evet, bütçe tarihimizin belki de en önemli, en değerli konuşmalarından birini yapan Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu belki de siyasi tarihinin en değerli konuşmasını yaptı. Sadece bütçe konuşması olarak bakmayın. Ben Kemal Bey'in salı konuşmalarını beğenenlerden değilim. Bunu gizleyecek bir şeyim yok yani. Ama bütçe konuşması hem teknik olarak hem hitabet olarak gerçekten dört dörtlük idi. Ben çok beğendim. Tabii çok etkili bir konuşma olduğu için meclis televizyondan yayınlanmasa bile pek çok televizyon onu bulup Canlı yayınladığı için artık telefonlar var, akıllı telefonlar var ve telefonlar meclisin içine giriyor biliyorsunuz. Yayınlandığı için bütün Türkiye ve hatta dünya tarafından da çok sayıda milyonlarca kişi tarafından izlendiğini biliyorum. Doğru oldu, iyi oldu. Bir diğer ekonomiyle ilgili konu Berat Albayrak. Berat Albayrak'ın ekonomide yaptıklarını yapamadıklarını anlatmayacağım. Ama Berat Albayrak hazine... Maliye ve Hazine Bakanı'ydı değil mi? Daha yakın bir zaman öncesine kadar istifa etti. İstifa ederken gerekçesi neydi Berat'ın? Hatırlıyorsunuz değil mi? Sağlığını gerekçe göstermişti. Sağlık sorunlarım nedeniyle demişti değil mi canlarım? Peki. Normalde biz Türk Müslümanları ya da Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları sağlık konusunda çok duyarlıyızdır değil mi? Öyle biliriz. Hastalanan bir dostumuzu Hemen ararız. Hastalanmışsa düşmanımız bile olsa geçmiş olsun diye haber göndeririz. Böyle istiriz. Öyle biliyorum. Ben öyle yetiştim, öyle gördüm. Bu, bu, bu dönemde de öyle mi? Çok net bilmiyorum. Çünkü biz de halen öyle. Çok ilgileniriz biz hastalarımız olursa. Siyasi irade Berat Albayrak'la birlikte çalışanlar Berat Albayrak'a övgüler düzenler. <gülüyor> Bir tanesi Sayın Devlet Bahçeli. Sayın Devlet Bahçeli. Ben koskoca sayına sayın demem olur mu? Yok. Bir defa ben öyle saygıdeğer birisine küçük ismiyle hitap etmem. Beni biliyorsunuz. O nedenle burada bir defa daha söyleyeyim burada. Saygı değer biridir Devlet Bey, Devlet Bahçeli Bey. Abi koskoca MHP Genel Başkanı. Ne? 23 yıldır genel başkan. Değiştirilmez, değiştirilme teklif bile edilemez. Anayasamızın bir, iki, üçüncü maddeleri gibidir. Aa yapmayın abi. Emre hak vaki olmadan kimse oraya oturamaz. Kolay mı? Diyorlar ben demiyorum. <gülüyor> Bunlar bana aittir. Ama devlet Bahçeli Bey diye hitap ediyorum. Devlet hep veya yani... Küçük küçük isminde hitap etmem yani öyle söyleyeyim. Devlet Bey ne demişti Devlet Bahçeli Beyefendi? Berat Albayrak eleştirildiğinde nasıl savunmuştu, nasıl korunmuştu? Başarılı bir vatan evladı falan gibi laflar etmişti değil mi? O başarılı vatan evladı sağlığını bahane ederek bakanlıktan istifa etti. Abi Devlet Bahçeli Beyefendi'den tık yok. Üstünden şu kadar zaman geçti ya bir insan. Başarılı bir vatan evladının sağlığını merak etmez mi ya? Hele o insan devlet devlet bey bahçeli gibi mecliste grubu bulunan iktidar ortağı efendim bakan vermedi diyorlar. Ba ba ba bakan da var aslında kim? Ba baş verin. Ama devletin yöneten kadrolarla beraber kol kola el ele yürüyen bir özde muhalefet özde çünkü muhalefet partisi olarak mecliste bulunuyor sözüm ona. Resmen iktidar, iktidar orta olmadığı için. Ama sözde iktidar partisi, MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli, o kahraman bir vatan evladıdır dediği Berat Albayrak'ın sağlığını merak etmiyor abi. Etmiyor ya. Berat öldü mü, kaldı mı, hasta mı, bir tarafları ağrıyor mu, ameliyat mı oldu, <gülüyor> ameliyat olması gerekiyorsa neden olmadı? Ya bu soruyu... İktidar ortağı partinin genel başkanı sormaz mı? Hele kahraman bir vatan evladı dediği birisi için sormuyor abi. 
Sormuyor ya. Acaba Berat'ın babasını, annesini falan arayıp hiç mi merak etmiyor ya? Ya sizin çocuğunuz nerede? Benim bu kahraman vatan evladımız nerede diye sormuyor mu ya? Ya sorsa gazeteciler yazar herhalde. Ya iktidar gazeteleri? İktidar gazetelerinin hiçbirinde bir tek haber yok. Berat Albayrak'ın sağlığıyla ilgili. Ya ben merak ediyorum. Bu ülkede Suudi Arabistanlı bir gazeteci Suudi Arabistan konsolosluğunda parça parça edildi. Bu ülkede edildi. Efendim orası Suudi Arabistan toprağı sayılır. Ya bırakın böyle muhabbetleri ya. Her konsolosluk, her büyükelçilik o ülkenin emniyetinin garantisi altındadır. Emniyet görevlilerinin. Böyledir bu iş. Yani bırakın şimdi öbür tarafını. Adamı parça parça ettiler, kaçırdılar, gittiler ya. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında. Ben korkuyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben korkuyorum. Berat Albayrak'la ilgili yakını olsam neredeyse gayip karar çıkartmak için mahkemeye başvuracağım. Ya olmaz böyle bir şey ya. Birisi kaybolduğu zaman gazeteler günlerce yazmıyor mu? Nerede? İzne şurada rastlandı, burada şu şöyle oldu. Rastlanan bazı izlere göre, bazı delillere göre hayatta olduğu düşünülüyor, sanılıyor. Ya hiçbir şey yok ya. Berat Albayrak'la ilgili, sağlığıyla ilgili bir tek şey yok. Ve iktidar partisinin ortağı da iktidar partisi milletvekilleri de ya nerede bu Berat Albayrak diye sormuyorlar. Gazetelerinde, köşe yazarlarında bir tanesi ya, bir tane ya, bir tane ya. Ya işte bir tane ilaç için. Nerede Berat Albayrak diye sual etmiyor ya. Muhalefet partileri soruyor. Berat Albayrak iktidardayken ona yağ çekenler, yalakalık yapanlar, yağcılık yapanlar bugün Berat Albayrak'ın sağlık sorunlarıyla istifa ettiği o makamdan sonra başına gelenleri hiç merak etmiyorlar. Haber de yapmıyorlar iktidardan düştüğü için. Berat Albayrak iktidardayken Berat Albayrak'ı eleştirenler, tenkit edenler ise Berat Albayrak'ın sağlığını ve hayatına ya da canına bir şey olup olmadığını merak edip sorguluyorlar. Kim? E bizler. Ben inanın samimiyetle söylüyorum. Berat Albayrak genç bir adam. İyi yaptı, kötü yaptı. Eleştirdim kötü yaptığında. İyi bir şeyler yaptığında McKenzie olayında destek verdim. Ama benim için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve Türkiye Cumhuriyeti'nde bakanlık yapmıştır. Her şeyden önce bir insandır. Bir insan. Ya ben bu insana ne yapıldığını merak ediyorum ya. Hayatını merak ediyorum ya. Merak edemem mi ben? Benim buna hakkım yok mu? Ya çıksın birisi açıklasın. Berat Albayrak yaşıyor. Berat Albayrak sağ salim emniyette. Hiç kimse merak etmesin. Sağlığıyla ilgili tedbirler alındı. Tedavi oluyor. Tedavi olacak. Ameliyat edildi. Ameliyat edilecek. Ya bir şey söyleyin ya. Ya bir şey söyleyin. Yoksa ben buradan Berat Albayrak öldürüldü mü? Diye en sonunda o soruyu soracağım. Çünkü benim görevim bunu sormak. Mecburum ben bunu sormaya. Ya düşünebiliyor musunuz? Bakanlarımızdan biri çıktı gitti kayboldu. Başka bir bakan. Yok. Haber alınamıyor, bulunamıyor. O bir şey açıklamıyor. Ekranlara çıkmıyor. Telefonlara konuşmuyor. Merak etmez miyiz ya bu bakana ne oldu diye öldü mü kaldı mı diye. Ya Burhan Kuzu bakan değildi. Cumhurbaşkanlığı baş hukuk danışmanıydı. Adam birden öldü ya. Birden ya. Ya Covid'e yakalandığını bile duymadık. Bakın Covid'e, Covid virüsü tarafından yataklara düşürüldüğünü duymadık. Test yapıldığını, testinin pozitif çıktığını duymadık. Var mı duyan? Bana bir tane haber getirin o zaman. E adam öldü gitti. Tam da bir uyuşturucu baronuna yardımcı olduğu iddiaları ve mahkemesi Yapılacakken, iddialar ortada dolaşırken, mahkeme yapılacakken, duruşmalar yapılacakken. Acaba Burhan Kuzu duruşmalarda bir şeyler söyleyeceğini mi kaşırdı ağzından? Boş boğazdı rahmetli. Boş boğazdı. Söylemiş olabilir bir yerlerde. Ben de bunu bunu falanca filancayı demezsem demiştir diyebilir. E adam yok ya. Gitti. Covid'den gitti dediler. Gitti öldü adamcağız. Ya. Covid'den en tanınmayan birisi bile Burhan Kuzu'nun yanında ismi geçmeyecek birileri bile 
Covid mikrobunu kaptığında ben Covid mikrobuyla tanıştım. Ya da ne bileyim tabii ya böyle esprili olmaz büyük ihtimalle de. Test yaptırdım testim pozitif çıktı der ya. Ak İt gazetesi var biliyorsunuz değil mi? Orada bir yazar var. Evlere şenlik bir herif. Şeriatçının dibi. Ya adam test yaptırmış pozitif çıkmış. Bütün gazetelerde var ya. Bütün gazeteler yazıyor o Ak İt'teki yazarın Covid virüsüne yakalandığını. Ya bir ülkenin cumhurbaşkanının baş hukuk danışmanı testi pozitif çıkar da açıklanmaz mı ya o? Canlarım be. Bakın bu devlet bahçeli var ya bu devlet bahçeli. Evet sonunda biliyorum. Diyecek ki evet Recep Tayyip Erdoğan ve iktidar, zihniyetini iktidara getiren bendim. Ben düşürdüm diyecek övünmek için. Büyük ihtimalle bu, bu, bu, bu bir öngörü. Bu bir tahmin. Bu bir iddia değil. Bu bir tahmin. Ben böyle olacağını tahmin ediyorum. Olmazsa o zaman görüşürüz. Ayrı bir şey. Ama arkadaş sen Recep Tayyip Erdoğan'dan intikam alacaksın diye ülke gidiyor devlet bey. Ülke gidiyor gidiyor. Ülke bitmek üzere çökmek üzere. Dün gece mi nerede YouTube'da yayınlandığına göre hangi televizyonda tam bilmiyorum ama YouTube'da sosyal medyada paylaşılıyor. Bahadır Tokmak mıydı ya da neyse Bahadır Bey diye bir profesör. Ya adam çıldırır çılgıncasına bağırıyor. Ekonominin durumunu anlatıyor. Diyor ki 1 trilyon 900 milyar liralık devlet bütçesi, devlet geliri oldu bu ülkenin. Bu ülkenin devlet bütçesinden işsiz kalanlara, halka yani sadece 6 milyar lira ödendi. 2 milyarda diyor o IBAN numaralarından gelen para verildi diyor. O bütçeden verilmiş sayılmaz. Ama diyor aynı hükümet, aynı iktidar iki tane müteahhide 13 milyar TL kuru farkı ödedi diyor ya. Ya diyor bağırıyor adam ya. Yalan söylüyorsa gidin mahkemeye verin adamı ya. İftira atıyor desinler. Ama adam profesör ve saygın bir profesör diye biliyorum ben. Ya o insaf edin ya. Devlet bey neredesin sen ya? Devlet bey. Askıda ekmek kampanyası başlattın iyi yaptın. Hayır demiyorum. Doğru yaptın. Çünkü halk ekmeğe muhtaç. E ama sonra neden kıvırverdin birden ya? Hayır neden ya? Niçin? Tıpkı 17-25 ile ilgili tavrından birden dönüşün gibi. Yapma devlet bey. Kendi seçmenlerini geri zekalı yerine koyabilirsin. Ama bize yapma. Bize geri zekalı muamelesi yapma. Canlarım bu arada Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasından söz etmiştim. Şimdi gelelim oraya neyse. Sadece bakın önüme aldığım notları okuyacağım. Kılıçdaroğlu diyor ki ordunun tank paleti fabrikasını özelleştirdiniz. AKP sözcüsü Ömer Çelik de diyor cevap olarak yalan siyaseti yapıyorsunuz. Tank palet fabrikasının özelleştirildiği iddia falan değil. Yalan da değil. Neden yalan değil? Yahu. Tank palet fabrikasının 25 sene işletme hakkı devir sözleşmesi var. Devir sözleşmesinin altında yürütmenin başı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası var. Ve bakın cümlelerinden sadece birini okuyorum. 3-4 yerde geçiyor ama sadece birini okuyorum. Özelleştirme uygulamasının işletme hakkının verilmesi yöntemiyle gerçekleştirilmesi ve işletme hakkı süresinin 25, olarak, 25 yıl olarak belirlenmesine. Özelleştirme uygulamasının diyor sözleşme. Ya o Ömer Çelik nasıl bir insan ya? Ya bu AKP'liler nasıl insanlar ya? Ya bu nasıl bir politikacılık ya? Bu nasıl bir devlet insanlığı ya? Ya bir devlet insanı doğru söyleyen bir ana muhalefet partisi genel başkanına siyaseti yalan üzerinden yapıyorsunuz ya da yalan siyaseti yapıyorsunuz deme derken utanmaz mı ya? Yüzü kızarmaz mı bir insanı ya? Ya hiç mi yakın çevresinde sevdikleri, saygı duydukları insanlar yok ya? Onlar demiyorlar mı ya Ömer ne yaptın kardeşim ya? Ya sözleşmede, devir sözleşmesinde dört yerde özelleştirme kelimesi geçiyor ya. Ya yapma bizi de üzüyorsun. Bizim sana olan güvenimizi de itimadımızı da sarsıyorsun demez mi ya? Ben olsam derim. Ben olsam derim arkadaş. Bunu demek lazım ya. Ayıptır ya. Şuraya bakar mısınız ya? Başka. Kılıçdaroğlu diyor ki. 18 yılda bütçeden yapılan faiz ödemesi 492 milyar dolar. Ya neresinden bakarsanız bakın neredeyse 4 trilyon lira. Yaklaşık olarak 4 trilyon lira faiz ödemesi. 
Ve buna da yalan diyor. Peki bu bilgi nereden oluyor? Kılıçdaroğlu ya adam eski hesap uzmanı. Sosyal sigortalar genel müdürü, eski genel müdürü. Devletin bilgileri devletin belgelerinden alıyor. Hazineden alıyor yani. Hazinenin bütün bilgileri açık. Adam alıyor hazineden bilgileri okuyor. Ama Ömer Kılıçta Ömer Çelik ne diyor? Yalan siyaseti yapıyorsunuz diyor. Bitmedi. Kılıçlar oluyor ki Merkez Bankası'nın kasası eksi 47 milyar dolar. Eksi 47 milyar dolar. Ömer diyor ki yalan siyaseti yapıyorsunuz. Ya Ömer, Ömer Çelik, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası diğer bütün merkez bankaları gibi şeffaf olmak zorunda. Şeffaf olmak zorunda. Ne kadar makyaj yaparsan yap belli olur. Merkez Bankası bilançosunu Okuyan bunu rahatlıkla okur. Eksi 47 milyar dolar resmen döviz rezervi var. Eksi. Yani <gülüyor> diyelim ki 10 bin liralık kredi kartı var birisinin. 10 bin lirayı yemiş kredi kartından. Ayrıca nasıl olmuşsa olmuş. Banka güvenmiş. Bir 10 bin daha yemiş. Kredi kartının limitinin dışında yemiş. Ya şimdi bu adamın borcu 10 bin lira mıdır? Yoksa 20 bin lira mıdır? E tabii ki 10 bin kredi limitinden 10 bin de aşağıya düşmüş o. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Merkez Bankası o kadar çok borçlu ki o 10 bin ne kredi? O bankalara olan borç. Evet karşılık olarak alınan bankalar alınan borç bankalardan. Bankalar mevduat, döviz mevduatları var ya onların karşılığını gidip Merkez Bankası'na atılıyor. O para gitti. O borç onu ödeyecek. Artı swap karşılığı olan alınanlar var swap olarak. E onları da ödeyecek. E neyle ödeyecek? Ya ilaç alma para yok. <gülüyor> tövbe tövbe estağfurullah. Ömer Efendi, Ömer Efendi. Ya ayıp ediyorsun ya. Ya bizi keriz yerine koyuyorsun be. Allah Allah saygısız. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki Beşli Çete denilen gruba Türk lirası eridikçe ödenen kur farkı Sayıştay raporlarına göre 69 milyon. Sayıştay raporlarına göre. Ömer Çelik diyor ki yalan siyaseti yapıyorsunuz. <gülüyor> doğru siyaseti yapan Kılıçdaroğlu doğru siyaset yapıyor. Neden? Ya devletin belgelerini açıklıyor. Belgeler devlete ait yani. Kemal Kılıçdaroğlu evden getirmiyor ya da CHP genel merkezinden getirmiyor. Devleti yöneten kadro kendi doğrularına yalan bunlar diyor. Abi yapacak hiçbir şey kalmadı. Söyleyecek hiçbir söz yok. Durduk artık burada bundan sonra. E ya bu kadar yalan konuşan birilerine nasıl mücadele edebilirsiniz ki? Yalana karşı başka hiçbir silah yoktur. Aa, yalan söyleyeceksiniz ya. Yapamazsanız ki yapamaz Kemal Bey. Devlet adamı basma olan birisi. Yalan yapamaz. Yapamayacağına göre işte bizler kim yalan söylüyor kim doğru söylüyor bunu kamuoyuna Bildirmekle mükellefiz. Bu bizim görevimiz. Kemal Kılıçdaroğlu yalan söylerse biliyorsunuz beni değil mi? Tanıyorsunuz artık. Kemal Kılıçdaroğlu da yalan söylüyor derim. Hiç de çekinmem. Kimseden çekinmem de. Canlarım benim ama bitirmeden önce söyleyeyim. Son 3 yıldır yaşadıklarımızın bir tek sorumlusu var. Devlet Bahçeli. Efendim Recep Tayyip Erdoğan. Ya Recep Tayyip Erdoğan devlet Bahçeli olmasa ne yapabilirdi ki? Yaralı bir kartalın verdiği zarardan o kartalın kanadını onaran da en az kartal kadar sorumludur. Bu atasözüdür. Bunu unutmayın. Yaralıydı. 2015 seçimlerinde devlet bahçeli isteseydi, isteseydi gerçekten devleti seven bir mahluk olsaydı, yaratık olsaydı, yaratılmış olsaydı yani AKP ile hükümet kurardı. O zaman kurardı. O gün kurmadı. Neden? Çünkü o günkü stratejisi, stratejisinde o yoktu. Şimdi 3 yıldır Erdoğan'ın yanında. Eğer Devlet Bahçeli 2015'te iktidar ortağı olsaydı Ahmet Davutoğlu ile beraber olacaktı. Belki Türkiye bugün çok harikulade yerlerde de olabilirdi. Ve ben bugün Devlet Bahçeli'yi alkışlıyor olurdum. Ama bunu göre göre bile bile... Ülkeyi daha seçim gecesi erken seçim istiyoruz diyerek umutsuzluğa kaptıran sonra da aşağıladığı hakaretler ettiği küfürler ettiği bir iktidar sahibiyle ortak olarak 3 yıldır ona 
payanda olan, destek olan Devlet Bahçeli Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun bir numaralı sorumlusudur. Değilse ikinci numaralı sorumlusudur. Bunu anlatmakla mükellefiz. Bunu anlatacağız. Siyasi partiler doğru yaparsa alkışlayacağız. Yanlış yaparsa yanlışını kamuoyumuzla paylaşacağız. Bu da bizim vatandaşlık sorumluluğumuzun gereğidir. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın canlarım. Hoşçakalın güzellerim.